ஆய்ந்து கரத்தினை ஆணை முகந்தினை தின் தின் இளைமறை போல் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் உச்சிஷ்ட மகா கணபதியே நமக அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீசுபம் ஜெயக்குமார் நம்ம ஒவ்வொரு ராசியின் பொது பலன்கள் அவங்க வாழ்க்கை பயணம் எப்படி பயணிக்கும்னு பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது துலாம் ராசி அல்லது துலாம் லக்னம் இந்த ராசி லக்னம் உடையவங்களும் வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்கும் இதில் வீடியோ ஆரம்பிக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு நான் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஏன்னா எந்த சந்தேகங்கள் குளறுபடி வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக சரி அதாவது இந்த இதில் என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன்னா துலாம் ராசி அல்லது துலாம் லக்னம் இருப்பவரின் வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இதில் ஒரு சிலர் துலாம் ராசியாக இருப்பாங்க லக்னம் வேறு லக்னமாக இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துலாம் ராசி இறந்து லக்னம் சிம்ம லக்னமாக இருக்கலாம் அப்போ துலாம் ராசிக்கு உண்டான வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க சிம்ம லக்னத்துக்கு உண்டான வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதை ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு சிலர் துலா லக்னமாக இருப்பாங்க ஆனால் கும்பராசியாக இருப்பாங்க அப்போ துலா லக்னத்துக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க கும்பராசிக்கு போட போகிற வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ இந்த ரெண்டு வீடியோவை இந்த ராசி மற்றும் இன்னொரு லக்னம் ரெண்டு வீடியோ காம்பினேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையின் பயணம் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் துலாம் ராசி லக்னம் ரெண்டுமே இது ஒன்றா வந்துடும் அவங்களுக்கு இது நடக்கக்கூடிய விஷயம் அனைத்தும் நடக்கும் மற்றவங்களுக்கு இது விஷயங்களோட தாக்கங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குமே தவிர ஆனால் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மாற்றம் இல்லை சரி நம்ம நேராக பொது பலன் பார்த்துட்டு பல பலன்களுக்கு போயிடுவோம் அதாவதுங்க யாராவது துலாம் ராசியாகவோ அல்லது துலாம் லக்னமாகவோ பிறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே அவங்க வீடு பகுதி அப்படின்னா வீடு அவங்க இருக்கும் இடம் மக்கள் நடமாட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற இடமாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வீட்டு பக்கத்தில் கடை இருக்குது ஒரு பஜார் ஸ்ட்ரீட் ஒட்டி சார் எங்கள் வீட்டு பின்பக்கம் தான் வீடு கடை வீட்டு பக்கத்துலேயே வச்சு வீட்டிலே கடை வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இந்த ராசி லக்னத்துக்கு வருது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ரெண்டு பெயர் இரட்டை பெயர் விருப்பம் உள்ள ராசி இல்லது இரட்டை பெயர் இயற்கையில் அமைகிறது முதல்ல ஒரு பேர் வச்சாங்க சார் அந்த பேர் ஏதோ ஒன்று மாற்றி இன்னொரு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இதாக இருக்கும் பொதுவாக ஒருத்தர் சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க சார் முதல்ல ஒரு பேர் வச்சாங்க அப்புறம் ஸ்கூலில் மாற்றிட்டாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலே இந்த கதை சொல்லுவாங்க இந்த பேருக்கு அந்த கதை உண்டு பொதுவாகவே மூன்று எழுத்து பெயர் இது அதிகங்க இந்த லக்னம் வந்தாலே மூன்று எழுத்து பெயர் உள்ள ராசினே சொல்லுவோம் பொதுவாகவே எவ்வளோ இல்லைன்னா ஒரு சில இடத்துல பெரிய பேராக இருக்கும் ஆனால் அவங்க மூன்று எழுத்து வச்சு தான் கூப்பிடுவாங்க இவங்களுக்கு பொதுவாகவே அழகு அழகு ராசின்னு சொல்லுவோம் அழகு ராசி நிறையா இருந்தாலும் இது ஒரு அழகு ராசி இவங்களுக்கு மண்டை உடையும் ராசி அதாவது இந்த ராசியாகவோ இந்த லக்னமாகவோ பிறந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மண்டை அடிபட்டு இருக்கும் தையல் போட வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் இதை மாற்று கருத்து கிடையாது சரி இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு யாராவது தலையில் அடிபட்டு தாங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் உண்டு இந்த ராசியோ இந்த லக்னமோ அதாவது துலாம் ராசியாவோ துலாம் லக்னமோ பிறந்தவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும் தன்மை கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா எடை போடுவது இல்லையா சிம்பிளே தராசு இல்லையா கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளும் தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது இதை என்ன சொல்லுவோம்னா இது இந்த ராசி லக்னத்தில் கர்ப்பப்பை சிறுநீரகம் கல்லியரல் இந்த சம்பந்தமான ஒரு சிந்தனை இருந்து கொண்டே இருக்கும் இவங்களுக்கு நீ கேட்டீங்கன்னாலும் சொல்லுவாங்க இந்த கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்டது கிட்னி சம்மந்தப்பட்டது ஒரு சின்ன ஒரு பயமோ ஒரு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஜோதிடத்துக்கு நன்று இவங்களுக்கு இயற்கையாகவே ஜோதிட அறிவு இல்லை ஒரு ஆன்மீக அறிவு இயற்கையாகவே இருக்குது அதில் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா மந்திரங்கள் மந்திரம் மந்திரம் சம்மந்தப்பட்டது இந்த பஜனை பாடுறது இவங்களுக்கு இயற்கையாகவே அமைஞ்சிடுது அந்த அவங்களுக்கு கேட்டிங்கனாலே தெரியும் இந்த ராசியோ லக்னமாக பிறந்தவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க சார் எங்கள் குலதெய்வம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிடிமண்ணை எடுத்து இங்கேருந்து இங்கே வச்சு கும்பிட்டாங்க சேலை வச்சு கும்பிட்டோம் ஒரு பெட்டியில் வச்சு கும்பிட்டோம் அப்படின்னு கதை சொல்கிறதெல்லாம் இந்த ராசியாக லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அமையுதுங்க இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு புனை பெயர் உண்டு சரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் புது பலன்கள் அடுத்து ஒவ்வொரு இதில் நிறைய நட்சத்திரங்களுக்கு அந்த நட்சத்திர பலன்கள் நான் இங்கே சொல்லலை ஏன்னா நட்சத்திரத்துக்கு தனியாக நான் வீடியோ போட்டுட்டு வரேன் அதனால் அந்த நட்சத்திர சம இந்த சுவாதி விசாகம் அப்புறம் அந்த அவிட்டம் சாரி சித்திரை இந்த மாதிரி நட்சத்திரக்கு உண்டான பலன் தனியாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு டேரெக்டாக போயிடும் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த துலாம் ராசியோ துலா லக்னமோ இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வித அமானுஷ சக்தி அதாவது ஒரு இன்ட்யூஷன் பவர் உண்டு
கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஒரு விபத்து உண்டு கண்டிப்பாக விபத்து சந்திக்காத துலாம் ராசியோ துலாம் நோக்கமோ இல்லைங்க விபத்து உண்டு அதே மாதிரி ஒரு கேஸு வழக்கு உண்டு ஒரு கேஸ் ஒன்று இவங்க மற்றவங்க மேலே போடுவாங்க அல்ல மற்றவங்க இவங்க மேலே ஒரு சிறு வழக்கு உண்டு இந்த ஒரு ஆல்ரெடி சொல்கிற வீடியோவில் இதை சொல்லிட்டு கண்டியூ பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இப்போ நான் சொல்ல போகிற பலன்களாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு அனைத்துமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு பாதி நடந்திருக்கு எண்பது சதவீதம் நடந்திருக்கும்பாங்க மீது இருபது சதவீதம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அது மாற்று கருத்து இல்லை அதனால் கவனிங்க நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் அமானுஷ சக்தி உண்டு விபத்து உண்டு சொல்லியிருப்பேன் வழக்கு வழக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்ஐசி பிஎஃப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பொதுவாக உயரமான இடத்துல போகும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் உயரமான இடம் இவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எப்பவுமே இவங்களுக்கு ஆயுள் சார்ந்த ஆயுள் சார்ந்த ஒரு எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்குதுங்க அதே மாதிரி சிறுநீரகம் சார்ந்த ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிறுநீரகங்கள் சார்ந்த உண்டு ஒரு எண்ணம் இருக்குது பொதுவாக இவங்களுக்கு தந்தை வழி ஒரு சிறு விரைச்சலையும் விரைய செலவு உண்டு சரி அடுத்து இவங்களுக்கு திருமணத்துக்கு பின் யோகம் அதே மாதிரி இரண்டாவது குழந்தை பின் பிறந்ததுக்கப்புறம் வருவாய் உயர்வு பொதுவாகவே உங்களுக்கு கல்யாணமத்துக்கு பின் இந்த துலாம் ராசியோ துலாம் லக்னமோ இருந்தால் திருமணமானது பின் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போகிறாங்க அதுவும் மாதிரி இரண்டாவது குழந்தை முதல் குழந்தை பிறந்த ரெண்டாவது ஒரு ஆணோ பெண் எதுவும் பிறப்பாங்க இல்லையா அந்த குழந்த பிறந்த பின் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்த பின் ஒரு யோகம் உண்டு இவங்களுக்கு மனைவி மூலம் வருமானம் உண்டு அதாவது மனைவி சொத்து புத்தோடு வந்திருப்பாங்க இல்லை மனைவி வேலைக்கு போவாங்க அப்படி இல்லை சார் அப்படின்னா இவங்க செய்யும் வேலைக்கு மனைவி ஒரு உறுதுணையாக இருந்து செய்வாங்க இந்த ராசி இந்த துலாம் ராசியில் துலாம் லக்னத்துக்கு வாடகை வருமானம் வருங்க ஒரு சிலரெலாம் சார் கடைசி எனக்கு அந்த பலன் சொல்லும்போது சார் வாடகை வருமானம் வரலையே அப்படின்னாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அறுபத்தி வயசு இப்போ அவர் அவர் வீடு வீடு சொந்த வீடு இருந்துச்சு அந்த வீட்டை விட்டு அவங்க பசங்க கூட போய் செட்டில் ஆகிருக்காரு இப்போ இருக்கிற வீட்டை வாடகைக்கு வாங்கிட்டு இருக்கார் அதாவது இது நடக்கும் மாட்டுக்கலத்தில் வாடகை வருமானம் உண்டு பொதுவாகவே இனிப்பு சார்ந்த பொருட்கள் நெய் சார்ந்த பொருட்கள் ஒன்று ஆர்வம் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர் நல்ல வாடிக்கையாளராக இருப்பாங்க இவங்களுக்கு நல்ல தாம்பத்திய சுகம் அந்த மனைவி அவங்க அந்த விஷயங்கள் நல்லாயிருக்கும் சரி அடுத்து இவங்களுக்கு இஎன்டி ப்ராப்ளம் உண்டு கண்டிப்பாக இப்போ காது மூக்கு தொண்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதில் ஏதோ ஒன்றும் பாதிச்சிருதுங்க மாற்றுக்கருத்து இல்லை அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் அதாவது மார்க்கெட்டிங் பேசுகிறது இவங்களே நல்ல மார்க்கெட்டிங் பேசக்கூடிய ஆட்கள் இவங்க ஒரு உயர்தர தொழில் இருந்தால் கூட நல்ல மார்க்கெட்டிங் பேசுவாங்க மெசேஜ் அனுப்பும்போது பார்த்து அனுப்பணும் நான் ஒரு சில ராசிகளுக்கு சொல்லுவோம் அதில் இந்த ராசிக்கும் மெசேஜ் அனுப்பும்போது பார்த்து அனுப்பணும் இவங்களுக்கு வட வரக்கூடிய தகவல் கடைசி நேரத்தில் வருங்க பொதுவாகவே படிக்க பசங்களுக்கு சார் நாளைக்கு இன்ட்ரிவியூ சார் இன்றைக்கி நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு வந்தது சார் அவசர அவசரமாக வண்டி பிடிச்சிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இந்த ராசி லக்னம் தாங்க துலாம் ராசியோ துலாம் லக்னமோ இருந்துச்சுன்னா சார் மெசேஜ் வரதே பார்க்கல சார் வந்துச்சு ரெண்டு நாளாக பார்க்கல தற்செயலாக பார்த்தேன் அவசர அவசரமாக ஒன்றேன் அது தகவல் தாமதமாக வரக்கூடிய அமைப்பு இந்த ராசிக்கு உண்டு அதே மாதிரி இவங்களுக்கு அந்த பக்கத்து வீட்டு காம்பவுண்டு சேவர் பக்கத்து வீட்டு இந்த எல்ஐ பிரச்சனை உண்டுங்க அது மாட்டுக்கிறது இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பங்களா கட்டினாலும் பக்கத்து இந்த காம்பவுண்டு சேவர் கட்டும் பொழுது சின்ன மனஸ்தாவும் வரும் அது மாட்டுக்கிறதுக்கு இல்லை இவங்களுக்கு இளைய வருடம் இவங்களுக்கு கீழே பிறந்தவங்க யாராவதுனா அவங்களோட கருத்து வரப்பட ஜென்ட்ரலாக வந்து போகும் சரி பொதுவாகவே சகோதரர் மூலம் கூட பிறந்தவங்க அதாவது இளையவர்கள் கொஞ்சம் கடன் ஏற்பட்டு கண்டிப்பாக கடன் ஏற்பட்டிருக்கும் ஏன்னா சார் என் தம்பிக்கு என் அண்ணனுக்கு சாரி என் தம்பிக்கு என் தங்கச்சிக்கு நான் தான் சார் கடன் வாங்கி இந்த கடன் வாங்கி அந்த வார்த்தை இங்கே வராமல் போகாது இடம் விற்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை உண்டு இவங்க ஏதோ ஒன்று சேல்ஸ் பண்ணும்போதுங்க வீடோ இடமோ காரோ சேல்ஸ் பண்ணும்போது அல்ல படாத பாடு படுவாங்க எஸ்பெஷலி சேல்ஸ் பண்ணும்போது வாங்கும் போது ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க சேல்ஸ் தான் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை உண்டு அடுத்து வீடு வண்டி வாகனம் வாங்குவது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் கிடைக்கும் அமையது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அப்படி டக்குன்னு அமைஞ்சது சார்னால் அது பழைய வீடாக இருக்கும் அது ஏதாவது சின்ன குறை இருக்கும் அதனால் லேட் ஆகுதுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க நல்லா தான் அமகும் அதே மாதிரி இந்த துலாம் ராசி அல்லது துலாம் லக்னா அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பில் ஒரு தாமதம் அப்படி இல்லைனா குழந்தை பிறப்புக்கு ஒரு மருத்துவ செலவு உண்டு அதாவது சார் குழந்தை பிறப்பு டிலே ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சார் குழந்தை பிறந்து கொ
இவங்க வாழ்க்கையில் செகண்ட் ஹேண்டு வண்டி இல்லை செகண்ட் இப்போ பழைய வீடு வாங்கி ஆல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லாத துலாம் ராசியோ லக்னமாக இல்லை அது இயற்கையாகவே புது வீடு இன்னொன்று இருந்தால் கூட ஒரு பழைய வீடு வந்தது இல்லை பழைய வண்டி வந்தது வாங்கினேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து போகும் பொதுவாகவே எங்கள் குழந்தைகளுக்கு நிறைந்த கல்வி உண்டுங்க உங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைந்த கல்வி உண்டு அது முதல் குழந்தைக்கு முதல் குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல கல்வி உண்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த முதல் குழந்த இவங்களுக்கு முதல் குழந்தை ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது குழந்த பிறந்த பெண் நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி மாதிரி முதல் குழந்த பிறந்த பெண் வண்டி வாகனம் சொத்து கொஞ்சம் நல்லா அமையும் இந்த ராசிக்கு இந்த லக்னத்துக்கு அப்படி அமைப்பு சரி அடுத்து தந்தை வழியில் சொத்து விரயம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் அப்போ பூரிவை சொத்து கிடைக்கல சார் பூரிவை சொத்து வீணாக போச்சு அப்பாட்டிருந்து ஒன்றும் வரல தந்தை வழியில் ஒரு விரயம் இல்லாத துலாம் ராசி அல்லது துலாம் லக்னமே இல்லை தந்தைக்கு நல்ல ஆன்மீகம் குணமாக இருக்கும் அப்படி ஆன்மீகம் குணம் இல்லைன்னா கூட அவங்க குடும்பம் ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட நாங்கள் தான் பூஜை பண்ணோம் நாங்கள் தான் அந்த பெட்டி எடுத்து கொடுத்தோம் அப் நாங்கள் தான் முன்னாடி நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஆன்மீக சம்மந்த அவங்க தந்தை அல்ல தாத்தா செய்யாமல் இல்லை சரி அதே மாதிரி தந்தை அவங்க அப்பா இந்த துலாம் ராசியோ துலாம் லக்னமாக பிறந்தவங்களுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தந்தை வழியில் ஒரு வழக்கு நடந்துட்டுருக்கும் அப்பா கேஸு போட்டு வின் பண்ணார் இல்லை அப்பா கேஸுக்கு அப்பா மேலே கேஸு வந்த வர மாதிரி இருந்துச்சு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அடுத்தது தந்தை வழியில் அந்த கோயில் கட்டுதல் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறது பொதுவாக அப்பா வழியில் சார் தாத்தா கும்பாபிஷம் பண்ணார் கோயில் கட்டினார் அந்த கோயில் கும்பாபிஷம் சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்டோரி அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த பார்க்குறவங்களுக்கே உங்களுக்கே பாதி இது ஆச்சரியப்படுவீங்க அதுக்கப்புறம் தந்தை வழியில் அதாவது அப்பா இல்லை தாத்தா வழியில் வெளிநாடு சென்றவர்கள் இது முன்னோர்கள் காலத்துனா வெளி மாநிலம் சென்றவர்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் தொலைதூர பயணம் இல்லையா வெளிநாடு சென்றவர்கள் வெளிநாடு மாநிலம் சென்று பொழைக்க சென்றவர்கள் உண்டு இவங்களுக்கு மத மாற்றம் மாற்றுவதற்கு ஒரு சூழ்ச்சி நடந்திருக்கும் இந்த துலாம் ராசி இல்லை துலாம் லக்னம் பிறந்தவங்களுக்கு மத மாற்றம் அடையிறதுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க முயற்சி செஞ்சுருப்பாங்க யாரோ வந்து வாலண்டியராக வந்து அதாவது கோயில் குணங்களும் இவங்க தான் இருந்திருப்பாங்க மத மாற்றத்துக்கு ஒரு இது அந்த அந்த விஷயம் நடந்திருக்கும் சரி அப்போ இவங்களோட தந்தை பார்த்திங்கன்னா மலை மலை பிரதேசங்கள் இல்லை உயரமான இடங்களில் பிராய பிரயாணங்கள் அதிகமாக போயிட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ராசியில் ராசி இந்த துலாம் ராசியோ துலாம் லக்னமோ பெண்களாக இருந்தால் அதாவது பொது பலன் சுட்டு வரும் இதில் பெண்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பயிர் சார்ந்த சிறு ஒரு பிரச்சனை வந்து போகுதுங்க துலாம் ராசி அல்லது துலாம் லக்னமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பயிர் சிறு பிரச்சனை உண்டு சரி அடுத்து பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த வெளிநாடு அல்லது உணவு பால் சார்ந்து இரவு வேலை அந்த மாதிரி விஷயங்கள உங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டு அதாவது வெளிநாட்டு வேலை இல்லை வெளிநாட்டிலிருந்து சம்மந்தப்பட்ட பணம் வந்தது உணவு பால் இரவு நேரம் கொஞ்சம் நைட் டைம் வேலை பார்க்குற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து போகும் அதாவது சொல்ல அந்த சாப்பிட்ட பின் உணவு இல்லை குளித்த பின் அந்த சாப்பிட்டு அப்புறம் குளிக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஒரு சிலர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் குளிப்பாங்க இந்த கதை கேட்டிங்கனாலும் சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு குளிக்கிறாங்கல்ல சாப்பிட்டுட்டு சேவிங் பண்ணுறாங்க பாரு அப்படின்னு இந்த ராசிக்கு நல்லா சூட் ஆகும் சரி இவங்களுக்கு தொழில் பண்ணுற இடம் எங்கே தொழில் பண்ணுறோம் அங்கே நல்லா தண்ணி வருங்க தண்ணி வசதி உள்ள இடம் சார் வீட்டில் தண்ணி வரல சார் நம்ம வேலை செய்ய பார்க்க தண்ணி இருந்துச்சு அங்கே போய் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நடக்கக்கூடிய அமைப்பு அடுத்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மலை மலை சார்ந்த பகுதிகள் போகும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும் மூத்த சகோதரர்கள் மூலம் ஒரு பாதிப்பு உண்டு இவங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க யாரோ இருந்தாங்க அவங்க மூலம் ஒரு பாதிப்பு கண்டிப்பாக உண்டு அந்த மூத்த சகோதரருக்கு அரசால் கவர்மெண்ட்டு இல்லை கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட வேலை இல்லை அரசு நிதி பெற்றவங்க மூத்த சகோதரருக்கு வாய் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் இவங்களுக்கு இடது காது இல்லது இடது கண் இல்லது இடது கை இதில் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வரும் இந்த லக்னம் துலாம் ராசியோ துலாம் லக்னமோ வந்தவங்களுக்கு இடது காது இடது கை இது ஏதோ இதில் ஒரு பாதிப்பு இருக்கும் திருப்பியும் சொல்லிடுறேன் மூத்த சகோதரருக்கு அரசால் ஒரு ஆதாயம் உண்டு சரி இப்போ நம்ம பார்த்தது பொது பலன் பார்த்தோம் அப்புறம் இவங்களோட வாழ்க்கை பயணங்கள் பார்த்தோம் இதில் யாருக்காவது ஜென்ரலாக டவுட் யாராக இருந்தால் தயவுசெய்து அந்த வீடியோ கீழேவே கமெண்ட் கொஷின் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் பயன்படணும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி உங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன டவுட்டுக்கு தனியாக கால் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே போட்டுருங்க யாராவது பர்சனலாக சார் என்னோடய ஜாதகத்தை தனிப்பட்ட முறையில் அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கண
ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபுல்லுமே ஈவினிங் டைம் தான் மார்னிங் டைம் கொடுக்கறது இல்லை அதனால் ஆனிங் ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட் ஈவினிங் டைமில் அப்போ கால் பண்ணிக்காங்க சரி மேக்ஸிமம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ டைமில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் புதுசாக யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்தால் வீடியோ கீழே போடுங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் பர்சனல் அனலைஸ் பண்ணணும்னா மட்டும் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் பிஸி ஷெட்யூலில் ஜென்ரல் இதுக்கு சொல்ல முடியல மேலும் கடைசியில் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் இதில் இருக்குது யாராவது ஃபோன் நம்பர் எடுத்துக்காங்க இமெயிலும் இருக்குது கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன்